ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദജ്മൽ അമ്രാണി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിനീത്ത് എ പൈൽ ഓഫ് റബ്ബൾ എന്ന പോയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ദജ്മൽ അമ്രാണി ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അൽജീരിയൻ റൈറ്ററാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ തൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് അൽജീരിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇംപ്രസൻഡ് ബൈ ദ കൊളോണിയൽ ആർമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസായി ആൻഡ് ഹി വാസ് എക്സ്പെൽഡ് ടു ഫ്രാൻസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പാബ്ലോ നെറുഡ എന്ന പോയറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പാബ്ലോ നെറുഡ ദജ്മൽ അമ്പറാണിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചാബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരുപാട് പോയംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദജ്മൽ അമ്പറാണി ബിനീത്ത് എ പൈൽ ഓഫ് റബൾ എന്ന ഈ ഒരു പോയം ഒറിജിനലി ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയത് പിന്നീട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബൈ മെർലിൻ ഹാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റ് ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് അൽജീരിയൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അലി അമറിന് ഒരു എലിജി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അൽജീരിയെ കോളനൈസ് ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള അൾജീരിയൻ പീപ്പിളിൻ്റെ സഫറിങ്സ് എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ അവരനുഭവിക്കുന്ന വയലൻസ് പോവേർട്ടി ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പോയറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോയറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അലി അമർ എന്ന ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററെ ആണ് ഹിയർ വെർ ഈച്ച് ഡേ കോൾസ് ഔട്ട് ടു അവേഴ്സ് എ ഫ്രെങ്സ് ഹിയർ വെർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ഞ്ച് അവർ ഡിസയർ ഫോർ ഹോപ്പ് ഹിയർ വെർ എവറിങ് ക്രൈസ് ഔട്ട് മിസ്ഫോർച്യൂൺ വയലൻസ് ഫാമിൻ ഹിയർ where blood is confirmed silently and griff grains ground poet endana parayunnathu oro divasavum algeriyilulla aalukalku vilichu parayanulladhu endana avarude sufferings maatramaanu avarude oro movements um lock cheyapadugiyana avarude desire for hope ennathu orikkalum nadakkatha oru kaaryamayittaanu nilanilkkunnathu അൾജീരിയയിലുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ള എന്താണ് അവരുടെ മിസ് ഫോർച്യൂൺ വയലൻസ് ആൻഡ് പോവേർട്ടി അത്രയ്ക്കും പതറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനാണ് അൾജീരിയയിൽ ഉള്ളത് അവിടെ ഓരോ സ്ട്രീറ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഗ്രീഫാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഷെഡ് അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ കൊണ്ട് അശുദ്ധമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പായറ്റ് പറയുന്നത് ഹി ഡൈറ്റ് ഡൈഡ് ബറീഡ് അണ്ടർ എ പൈൽ ഓഫ് റബൾ വൈൽ ഹി ട്രാമ്പിൾഡ് ഹെയ്റ്റഡ് ഡൗൺ വിത്ത് ഹിസ് പ്രൗഡ് ബ്ലഡ് സു ദാറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഇംപേഷ്യൻ പീപ്പിൾ വുഡ് ഗ്രോ നോട്ട് ഇ ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ ഹി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ് പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലി അമർ എന്ന ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഹി ഡൈറ്റ് ഡൈറ്റ് ബറീഡ് അണ്ടർ ദി പൈൽ ഓഫ് റബൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ അൾജീരിയയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ബോംബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ആർമി അലി അമറിനെ കൊന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിലാണ് അവനെ ബെറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ പോലും എന്താ ചെയ്തത് അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ പ്രൗഡ് ബ്ലഡ് അവൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മരിച്ചൊരാളാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു 
ട്രൗഡ് ബ്ലഡ് മണ്ണിൽ പതിയുന്ന സമയത്ത് ആ മണ്ണിൽ പോലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രഞ്ച് ആർമിയോടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ആ ഒരു ഹെയ്റ്റഡ് ആ മണ്ണിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരിച്ചത് അപ്പോൾ അവനെപ്പോലെ ഒരാളുടെ അലി അമറിൻ്റെ ഒരു ധീരമായിട്ടുള്ള മരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അൾജീരിയൻ പീപ്പിൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓൺ ലാൻഡിൽ അവർക്ക് അവരുടെ റൂട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതും അവരുടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഷാഡോയിൽ ഇന്ന് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അലി അമറിൻ്റെ മരണം തന്നെയാണ് ആ ഒരു മരണത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് ആർമിക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചതും അവർ ഇവരെ വിട്ട് പോയതും അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഫിയർലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അലി അമർ ആണ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലി അമർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണ് ഫ്രം അൾജീരിയ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അൾജീരിയൻ പീപ്പിളിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ ഫ്രഞ്ച് ആർമിക്കെതിരെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ തകർക്കാനായിട്ട് ഇവർ കസ്ബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്ലാൻസൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഫ്രഞ്ച് ആർമി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ ബോംബിട്ട് അവർ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന കസ്ബ എന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ് തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൽ അലി അമർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനാണ് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അൾജീരിയൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബിനീത്ത് ദ പൈർ ഓഫ് റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലി അമർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്ലൈറ്റാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇയേഴ്സ് സ്ലോ ടു കൂൾ എൻറ്റുറൻസ് കേവ് റൗണ്ട് ദി സീക്രട്ട് ഫയർ because they wanted to condemn our long amid tangles processions to the shadows because they wanted to tear up our lives at the borders of oblivion poet endanu parayunnathu ippolum avadeyulla aalukalukku ali amar ennu parayunnathu oru valiya inspiration thaneyana so ippolum aalukalu aa oru vyaktide death il avante loss il lament cheyidondirikkiyana avane പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ട ആ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിലെ ഫയറിനെ പോലും ഇവർ സേക്രഡ് ഫയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഫ്രഞ്ച് ആർമി അവനെടുത്ത ധീരമായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അൾജീരിയൻ പീപ്പിളിന് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ലഭിച്ചത് അപ്പം എന്നാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം അലി അമർ എടുത്തതെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻട്രോഗേഷൻ പീരീഡ് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റ് അലി അമറിനെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോൾ അലി അമർ ഒരു ഗൺ കാണുന്നുവോ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് അലി അമർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ആർമി എന്തിന് സ്വന്തം നാടിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അൾജീരിയൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിന് തുടക്കമാകുന്നത് തന്നെ അലി അമറിൻ്റെ ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും അവൻ്റെ ഒരു വാശിയിലും ശബദത്തിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഓർക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അലീല പോയിൻ്റെ സൺ ഓഫ് ലാൻഡ് ദ ടുക്ക് അപ്പ് ആംസ് സോൾ പെനൻസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സ്പേഷ്യസ് നൈറ്റ്സ് ഹു റസൽ ഡൗൺ ഇൻ ഫാമി ഡിവൗഡ് ദ സ്റ്റെയിൻ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗൺസ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഗൺ കാണുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ദറ്റ് ഹി വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഹിസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പീപ്പിൾ here he is indicating at one more meeting the blood gog breath he is there for those who know the universe at dark hour of servitudes furies of one sharp past avar endha parayne ee aliyamar nu parayna a or great freedom fighter ivarodoppam eppolum or constant 
പില്ലർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അൾജീരിയൻ പീപ്പിൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴൊക്കെയും ഇവർക്കൊരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ അലി അമർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ ഡാർക്ക് ടൈംസിലും ഇവരോടൊപ്പം നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അലി അമർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അത്രയും സ്നേഹം ബഹുമാനമാണ് അലി അമർ എന്നുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററോട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര നാളായിട്ട് മരിച്ചെങ്കിലും അവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ഇവരൊരിക്കലും മറക്കില്ല ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ലോസിൽ ഇവർ ലമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് His face, mirror of cruelties, where a chorus of cries, fuses our hope, sharpens our freedom. Here, he is again, living hostage in the wrinkles around our eyes where the new sun has driven away. Shame and emptiness forever, I say, spotted, wrinkled, polished fruits. We so because death is determined, because death is stronger than hunger. ഇവിടെ എന്താണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അവരെപ്പോഴൊക്കെയും അലി അമറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അലി അമറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് മാത്രമല്ല അവൻ അനുഭവിച്ച ക്രുവാലിറ്റീസ് ഇവർക്ക് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അൾജീരിയൻ പാസ്റ്റ് അൾജീരിയൻ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അലി അമറിനുള്ളത് അലി അമറിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു അൽജീരിയൻ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ ടു ദ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഓഫ് അൾജീരിയ ഇന്ന് അൾജീരിയ അനുഭവിക്കുന്ന എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാപ്പൻ ചെയ്തത് ആരാണ് അതായത് അത് അവർക്കൊരു ഉൾ അതൊരു വളരെ മൂർച്ചയേറിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തത് അലി അമറാണ് ആ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അലി അമർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തോട്ട്സിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് അലി അമർ ജീവിക്കുന്നത് and there is no chance for an algeria without him algeria ennu parayna naadu oru sunrise polum illatha naadana nanu parayna adayidu yaadoru vidha possibilities um illatha oru naadayirunnu avade freedathinulla way paavi idirikkunnathu mattaru alla adu ali amar thaneyana algeria le aage determined aayittulla ore oru kaalam nu parayna death aanu അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെത്താണ് അത്രയും കഷ്ടതകളേറിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അൾജീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരവിടെ പാകിയിരുന്ന വിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്തിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഡെത്ത് ഈസ് സ്ട്രോങ് ദാൻ ഹങ്ക് അങ്ങനെയൊരു മൊമെൻറ്റിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അലി അമർ അവൻ്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മോമെൻറ്റിൽ പോലും അവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് തൻ്റെ മദർ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ അൾജീരിയ ഓ മദർ കൺട്രി ഹി കോൾഡ് യു സെർട്ടൈൻലി ബിഫോർ ഹിസ് റാപ്ചർ ദെൻ ഗേവ് ഹിം സെൽഫ് ടു ദ ഫ്ലെയിംസ് ടു റീസ്റ്റോ യു ആർ സൊവീരിയൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്താണ് മരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തും അവൻ വിളിച്ചത് ഓ മദർ കൺട്രി അൾജീരിയോടുള്ള സ്നേഹമാണത് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലും അവൻ അവനെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലെയിംസിന് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് എന്തിന് അൾജീരിയയിൽ ആ പഴയ ബ്രൈറ്റ്നസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് വീണ്ടും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് yesterday strapped down once more by insult of the lords and masters salud up by incest misery he loved the humble set tenderness free devoured the past at the multiple hour of inheritance when our joy tells the beats of present freedom when his name is whispered in our silence i crowd cried out child of kasba spring thou on the ramparts you broke the chains of the forbidden gardens appo ella karyangalum innale sambhavicha pole aanu poitnu thonunnad he was very humble aare nammade ali amar valare humble aayirunnu kind aayirunnu tender aayirunnu valare free aayittulla nature aayirunnu അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഒരു കൂട്ടം സാവേജസ് ചേർന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയത് ആൻഡ് വെൻ അവർ 
അൾജീരിയൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഫോർ ദയർ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദയർ പാസ്റ്റ് അവരുടെ സൈലൻസിൽ പോലും അവർ വിസ്പർ ചെയ്യുന്നത് അലി അമറിൻ്റെ പേരാണ് ചൈൽഡ് ഓഫ് കസ്ബ എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ അലി അമറിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീഡത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആയിട്ട് നിന്ന എല്ലാ ചെയിൻസിനെയും ആരാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അലി അമറാണ് അപ്പോൾ അലി അമർ ഈവൻ ദോ അദ്ദേഹം മരിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എവർഗ്രീൻ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഈ അലി അമർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ഡെത്തിലൂടെ അൾജീരിയൻ പീപ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ അണ്ടർ ദി ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് യു അണ്